হ্যালো স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা বায়োলজির খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি সেটি হচ্ছে হিউম্যান ইমিউনিটি অ্যান্ড ভ্যাকসিনেশন যেটি আগামী এনএম জিএনএম এর যে এন্ট্রান্স এক্সাম হচ্ছে দোসরা জুলাই দু সালে সেই এক্সাম প্রসপেক্টে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার এবং প্রত্যেক বছর এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন থাকেই থাকে বুঝতে পারলে এবং যারা জিএনএম এন এম অ্যাসপিরেন্ট রয়েছো বা রেলের যারা অ্যাসপিরেন্ট রয়েছ তাদের জন্য সায়েন্স তো খুব গুরুত্বপূর্ণ জিএনএম এন এমের ক্ষেত্রে বায়োলজিতে ফিফটি রয়েছে স্টুডেন্টস এবং এই ফিফটিতে আমাদের প্রায় ফর্টি প্লাস করা সম্ভব যদি তোমরা প্রত্যেকটি চ্যাপ্টার খুব ভালো করে পড়তে পারো তো যাতে তোমরা সবাই বায়োলজিতে খুব ভালো স্কোর করতে পারো তার জন্য আমি প্রত্যেকটি চ্যাপ্টার নিয়ে একদম ডিটেলস আলোচনা করে তোমাদেরকে একদম বুঝিয়ে দেব এবং আশা করি এক্সামে যখন তোমরা বসবে যে কোনো প্রশ্ন দেখলেই তোমরা কিন্তু উত্তর দিতে পারবে সেটা ক্যাটাগরি ওয়ান এক নম্বরে হোক বা ক্যাটাগরি টু দুই নম্বরের হোক দেখো স্টুডেন্টস আজকে যে চ্যাপ্টারটি আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হিউম্যান ইমিউনিটি অ্যান্ড ভ্যাকসিনেশন হিউম্যান ইমিউনিটি আমাদের ফিজিওলজিক্যাল মানে হিউম্যান ফিজিওলজি প্রসপেক্টে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার ইমিউনিটি মানে বাংলা যেটাকে আমরা অনাক্রমতা বলি আর ভ্যাকসিনেশন মানে হচ্ছে টিকাকরণ দেখো প্রত্যেকটা লিভিং অর্গানিজম তারা নিজেদেরকে কি করতে চায় নিজেদেরকে সুরক্ষা যুক্ত করতে চায় আমরা জানি যে আমাদের কিছু জীবজগতের এমন কিছু জীব রয়েছে যারা হচ্ছে ইউনিসেলুলার এবং তাদের মধ্যে অনেকে হচ্ছে হেটেরোটপ বা পরভোজি আর কি তারা নিজেদের খাজন নিজেরা তৈরি করতে পারে না তো এই সমস্ত পরভোজিরা কি করে তারা পোষক দেহে গিয়ে পোষক দেহের পুষ্টিরস গ্রহণ করে এবং অনেক সময় পোষক দেহের যে সেলগুলি রয়েছে সেই সেলকে ড্যামেজ করে অর্গানকে ড্যামেজ করে এবং সেই লিভিং অর্গানিজমকেও মেরে ফেলতে পারে একইভাবে মানুষের দেহ মানুষের দেহ কিছু কিছু প্যারাসাইট বা জীবাণু বা প্যাথোজেন তারা আসে এবং আসার পরে মানুষের দেহের যে সেলগুলি রয়েছে সেই সেলকে ড্যামেজ করে এবং মানুষের বিভিন্ন রোগ ব্যাধি কিন্তু তৈরি হয় বোঝা গেল কিন্তু প্রকৃতি আমাদের এমনভাবে তৈরি করেছে যে যাতে কিন্তু আমরা কি করি কোনো জীবাণুর বিরুদ্ধে কোনো পরজীবীর বিরুদ্ধে আমাদের দেহে একটা কিন্তু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু রয়েছে যেটিকে আমরা ইমিউন সিস্টেম বলে থাকি বোঝা গেল সাপোজ মনে করো যে আমরা এখানে আছি আমাদের এখানে চারপাশে বায়ু রয়েছে এই বায়ুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভাইরাস রয়েছে ব্যাকটেরিয়া রয়েছে এই ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়াগুলি আমাদের সবাইকে আক্রমণ করতে চায় বুঝতে পারলে যারা লিভিং অর্গানিজম রয়েছে তারা যেহেতু পরজীবী নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না তাই তারা পরভোজী খোঁজে সরি আশ্রয় দাতা খোঁজে ফলে আমাদেরকেও বিভিন্ন জীবাণু কিন্তু অ্যাটাক করতে পারে কিন্তু সেই অ্যাটাকের বিরুদ্ধে আমাদের দেহে রয়েছে ইমিউন সিস্টেম বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেহে ইমিউন সিস্টেম যদি আমরা দেখি দেখব আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মেজর দুটো ভাগে বিভক্ত স্টুডেন্টস একটিকে বলা হচ্ছে ইনেট ইনেট ইমিউনিটি আর একটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকুয়ার্ড বা অর্জিত বোঝা গেল স্টুডেন্টস হিউম্যান ইমিউনিটি যদি আমরা দেখি দেখবো যে দুই ধরনের আমাদের ইমিউনিটি রয়েছে একটা ইনেট বা সহজাত আর একটি হচ্ছে অ্যাকুয়ার্ড বা হচ্ছে অর্জিত ইনেট যেটা সহজাত সেটা কিন্তু নট স্পেসিফিক বোঝা গেল স্টুডেন্টস নট স্পেসিফিক মানে নির্দিষ্ট কোন প্যাথোজেন বা জীবাণুর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন সিস্টেম নয় একই সিস্টেম চলে কোন ব্যাকটেরিয়া যদি আসে তার বিরুদ্ধে যে সিস্টেম চলবে কোন ভাইরাস যদি আসে তার বিরুদ্ধে একই সিস্টেম হবে বোঝা গেল একই সিস্টেমে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে আর অ্যাকুয়ার্ড যেটা সেই অ্যাকুয়ার্ডটা কিন্তু খুব স্পেসিফিক স্পেসিফিক হয়ে থাকে মানে এক এক জীবাণুর বিরুদ্ধে এক এক রকম ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এক এক জীবাণুকে ধ্বংস করার জন্য এক এক সিস্টেম হবে সেটাকে আমরা কি বলে থাকি স্পেসিফিক বলে থাকি এবার ইনেট বা নট স্পেসিফিক বা নন স্পেসিফিক ইমিউনিটির ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি দেখবো যে এটি মেজর চার ভাগে বিভক্ত রয়েছে স্টুডেন্টস চার ভাগের মধ্যে কি কি রয়েছে প্রথম যেটা রয়েছে আমাদের ফিজিক্যাল ভেরিয়ার ফিজিক্যাল ভেরিয়ার দুই নম্বরে আমাদের রয়েছে ফিজিওলজিক্যাল ভেরিয়ার ফিজিওলজিক্যাল লজিক্যাল ভেরিয়ার এটাকে আমরা কেমিক্যাল ভেরিয়ারও বলতে পারি কেমিক্যাল ভেরিয়ারও আমরা কিন্তু বলতে পারি বুঝতে পারলে তারপরে রয়েছে আমাদের সেলুলার বেরিয়ার সেলুলার বেরিয়ার এবং তারপরে রয়েছে আমাদের ইন্টারফেরন বোঝা গেল স্টুডেন্টস ইনেট বা নট স্পেসিফিক বেরিয়ারের মধ্যে বা প্রতিরক্ষা সিস্টেমের মধ্যে আমাদের এই এই জিনিসগুলো কিন্তু রয়েছে 
এবার ফিজিক্যাল ব্যারিয়ারের মধ্যে কি রয়েছে তার আগে আমাদের জানা উচিত যে ফিজিক্যাল ব্যারিয়ারটা কি দেখো স্টুডেন্টস কোন বাড়ি ঘরকে প্রতিরক্ষা করার জন্য কি করি আমরা চারদিকে তার পরীক্ষা দেই বা बाउंड्री ওয়াল দেই সেই बाउंड्री ওয়াল কিন্তু একটা মানে বাধা হিসেবে কাজ করে যাতে কোনো জীবাণু সেখানে প্রবেশ করতে না পারে তো আমাদের দেহেও ফিজিক্যাল যে ব্যারিয়ারটা মানে আমাদের দেহে হঠাৎ করে কোনো জীবাণু আসতে পারে না কারণ আমাদের দেহে কি রয়েছে স্টুডেন্টস আমাদের রয়েছে স্কিন বা চামড়া রয়েছে এই স্কিন বা চামড়া ভেদ করে ন্যাচারালি সহজে কোনো কিছু কিন্তু আসতে পারে না তো ফিজিক্যাল ব্যারিয়ারের মধ্যে আমাদের কি থাকবে আমাদের থাকবে স্কিন এবং আমাদের থাকবে মিউকাস বোঝা গেল আমাদের যে স্লেসা রয়েছে বুঝতে পারলে আমাদের যে স্লেসা রয়েছে স্পিড যেটা থুথু আমাদের রয়েছে তো সেটাকে আমরা কি বলছি ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার অর্থাৎ বাতাসে অনেক জীবাণু থাকলেও সেই জীবাণু কোনো আমাদের দেহে আসতে পারছে না কারণ আমাদের দেহের বাইরের চারদিকে কি রয়েছে স্টুডেন্টস ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার রয়েছে মানে আমাদের স্কিন রয়েছে এবং আমাদের যে বাক্যাল ক্যাভিটি মুখ রয়েছে মুখের মধ্যে কি রয়েছে স্যালাইভা রয়েছে আমাদের মিউকাস রয়েছে সেই মিউকাস কিন্তু তাদের প্রবেশে কিন্তু বাধা প্রদান করছে তো এটাকে আমরা কি বলছি ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার এরপর রয়েছে ফিজিওলজিক্যাল ব্যারিয়ার বা কেমিক্যাল ব্যারিয়ার দেখো স্টুডেন্টস এর মধ্যে যেটা আমাদের রয়েছে এর মধ্যে রয়েছে আমাদের লাইসোজাইম লাইসোজাইম রয়েছে আমাদের এর মধ্যে রয়েছে আমাদের এই সিএল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বুঝতে পারলে স্টুডেন্টস ফিজিওলজিক্যাল ব্যারিয়ার বা কেমিক্যাল ব্যারিয়ার মধ্যে লাইসোজাইম লাইসোজাইম হচ্ছে কি আমাদের যে থুথু রয়েছে তার মধ্যে থাকে আমাদের যে লালা রস রয়েছে তার মধ্যে থাকে কিন্তু লাইসোজাইম আমাদের চোখের যে জল রয়েছে সেই চোখের জলের মধ্যে রয়েছে লাইসোজাইম অর্থাৎ যদি কোনো কারণে কোনো জীবাণু আমাদের বাক্যাল ক্যাভিটি বা মুখেতে আসে অথবা আমাদের চোখের মধ্যে প্রবেশ করে সেই সময় কি হয় এই লাইসোজাইম কিন্তু তাদের মেরে ফেলে লাইসোজাইম এনজাইম তাদের কিন্তু মেরে ফেলে আবার কোনো কারণে কোনো যদি জীবাণু আমাদের বাক্যাল ক্যাভিটি অতিক্রম করে লাইসোজাইমকে ফাঁকি দিয়ে যদি আমাদের ভেতরে চলে যায় তাহলে পাকস্থলীর মধ্যে গিয়ে কিন্তু কি হয় স্টুডেন্টস এই সিএল আমাদের ওখানে থাকে এই সিএল কি করে সেই জীবাণুটাকে কিন্তু মেরে ফেলে বোঝা স্টুডেন্টস তো এটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল ব্যারিয়ার বা কেমিক্যাল ব্যারিয়ার আশা করি তোমরা প্রথম দুটি বুঝতে পারলে স্টুডেন্টস এরপরে খুব গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে আমাদের কিন্তু সেলুলার ব্যারিয়ার সেলুলার যে ব্যারিয়ারটা মানে কৈশিক যে ব্যারিয়ার এই কৈশিক ব্যারিয়ারের মধ্যে তোমরা জানো বা আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেহে ব্লাড কর্পাসেল আমাদের যে রক্ত রয়েছে সেই রক্তের মধ্যে কণিকা রয়েছে মূল হচ্ছে তিন প্রকার লোহিত রক্ত কণিকা আর বেসি আর বেসি বা ইথ্রোসাইড রেড ব্লাড কর্পাসেল আমাদের রয়েছে ডব্লু বিসি হোয়াইট ব্লাড কর্পাসেল এবং আমাদের রয়েছে প্লেটলেটস বা অনুচক্রিকা তো এদের মধ্যে যদি আমরা দেখি যে ডব্লু বিসির মধ্যে ডব্লু বিসির মধ্যে আমাদের কি রয়েছে ডব্লু বিসির মধ্যে আমাদের যেটা রয়েছে যে এদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্ট্রেনিং করা যায় বুঝতে পারলে গ্র্যানিউল থাকে কিছু কিছু হোয়াইট ব্লাড কর্পাসের মধ্যে গ্র্যানিউল থাকে আবার কিছু কিছুর মধ্যে গ্র্যানিউল থাকে না তো যাদের গ্র্যানিউল থাকে না তাদের আমরা বলি ডব্লিউ বিসি বা হোয়াইট ব্লাড কর্পাসের যদি আমরা ভাগ করি তো এদের দেখবো দুটো দুটো এখানে ভাগ রয়েছে এর মধ্যে রয়েছে অ্যাগ্রানুলোসাইট অ্যাগ্রানুলোসাইট এবং রয়েছে রয়েছে গ্র্যানুলোসাইট গ্র্যানুলোসাইট অ্যাগ্রানুলোসাইটের মধ্যে রয়েছে মনোসাইট মনোসাইট আর হচ্ছে লিম্ফোসাইট লিম্ফোসাইট এবং গ্র্যানুলোসাইটের মধ্যে রয়েছে নিউট্রোফিল নিউট্রোফিল ইওসিনোফিল এবং বেসোফিল বুঝতে পারলে স্টুডেন্টস তো তার মধ্যে আমরা যদি দেখি যে মনোসাইট এবং নিউট্রোফিল এরা কি করে স্টুডেন্টস এই সমস্ত যে সেলগুলি রয়েছে শ্বেত রক্ত কণিকা রয়েছে এদের ধর্মই হচ্ছে যে কোনো জীবাণু যদি আসে তাহলে তাদের ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে মেরে ফেলা বোঝা গেল স্টুডেন্টস তো তার জন্য নিউট্রোফিলকে যেটা আমাদের বলা হয় মাইক্রো ফ্যাগোসাইট মাইক্রোফেস এবং মনোসাইটকে বলা হয় ম্যাক্রোফেস এরা কি করে আমাদের দেহে যদি কোনো জীবাণু অন্য কোন মানে অংশ থেকে বেরিয়ে আসে আর কি যদি আমাদের যে ব্যারিয়ারগুলি রয়েছে আমাদের ফিজিওলজিক্যাল ব্যারিয়ার বা ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার এটা অতিক্রম করে যদি কোনো সেলের মধ্যে হাত বাড়ায় তাহলে কিন্তু আমাদের দুটো শ্বেত রক্ত কণিকা রয়েছে মনোসাইড আর লিম্ফোসাইড তারা কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু মানে অ্যাক্টিভ হয়ে যায় বুঝতে পারলে এবং তাদেরকে গিয়ে ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে কিন্তু মেরে ফেলে 
বা খেয়ে ফেলে তো এটাকে আমরা কি বলছি সেলুলার ব্যারিয়ার যদিও এই সেলুলার ব্যারিয়ার পর্যাপ্ত হয় না আমরা এরপর একটু বিস্তারিত আলোচনা করব এই সেলুলার ব্যারিয়ার পর্যাপ্ত যদি না হয় তারপর সেটা আমাদের আরও কিছু সেল রয়েছে যেমন লিম্ফোসাইড আমাদের রয়েছে আমাদের রয়েছে ডেন্ড্রেটিক সেল এরা কি করে এরা আমাদের কিন্তু অ্যাকুয়ার্ড বা স্পেসিফিক যে ইমিউনিটি সিস্টেম রয়েছে সেই ইমিউনি সিস্টেমে কিন্তু সাহায্য করে স্টুডেন্টস আমরা এরপরে একটু আলোচনা করছি তারপরে রয়েছে আমাদের ইন্টারফেরন ইন্টারফেরন ন্যাচারালি এক ধরনের কেমিক্যাল যেটা কি করে যেটা কোনো অ্যান্টিজেন মানে অ্যান্টিজেন বলতে কোনো বহিরাগত যে অ্যান্টিজেন কোনো বহিরাগত অ্যান্টিজেন যখন আসে তো সেই অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে বিশেষ করে এটা ম্যামালসদের কিন্তু দেখা যায় সবার এটা দেখা যায় না যারা স্তন্যপায়ী রয়েছে ম্যামালস যারা ম্যামালসের দেহে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইনেট ইমিউনিটির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে হচ্ছে ইন্টারফেরন সরি ইন্টারফেরন তো ইন্টারফেরনের কাজ হচ্ছে যদি কোনো অ্যান্টিজেন যেটা ক্ষতিকারক সেই অ্যান্টিজেন যদি আমাদের দেহের ভেতরে আসে তার বিরুদ্ধে কিন্তু ইন্টারফেরন কিন্তু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে এরপর আমরা সেলুলার বেরিয়ারটা একটু স্পেশালি আলোচনা করব স্টুডেন্টস এবং সেখান থেকে আমাদের যেটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড বা স্পেসিফিক কিন্তু ইমিউনিটি সিস্টেম দেখো স্টুডেন্টস কোনো কারণে যদি এমন হয় যে আমাদের ফিজিক্যাল বা ফিজিওলজিক্যাল বেরিয়ার অতিক্রম করে জীবাণু অতিক্রম করে জীবাণু মনে করো আমাদের কোথায় আসলো কোনো ব্লাড সেলের মধ্যে আসলো কোনো ব্লাডের মধ্যে আসলো এটা মনে করো আমাদের রক্ত জালিকা বোঝা গেল এখানে ব্লাড রয়েছে কোনো একটি জীবাণু সেটা ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস যেটাই হোক না কেন কোনো ব্যাকটেরিয়া সাপোজ মনে করো এখানে প্রবেশ করলো সে ফিজিক্যাল এবং ফিজিওলজিক্যাল ব্যারিয়ারগুলি অতিক্রম করে ব্লাডের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং প্রবেশ করার সাথে সাথে সে কি করে প্রবেশ করার সাথে সাথে সে কিন্তু মানে এখানকার পুষ্টি রস গ্রহণ করতে শুরু করে ঠিক আছে স্টুডেন্টস দেখো স্টুডেন্টস এখানে আরেকটি আমাদের জানা খুব জরুরি সেটি হচ্ছে যে আমাদের দেহে যে প্রত্যেকটি সেল রয়েছে প্রত্যেকটি যে কোষ রয়েছে প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে কিন্তু আমাদের বাইরের দিকে একটি প্রোটিন থাকে ঠিক আছে স্টুডেন্টস এটাকে বলা হয় এম এসি ওয়ান প্রোটিন প্রত্যেকটি মানুষের দেহে থাকে এটি এম এসি ওয়ান এবার এম এসি ওয়ানের প্রকৃতি আলাদা হতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষের দেহের সেলের মধ্যে এম এসি ওয়ান থাকে এক্সেপ্ট কিছু কিছু যেমন লোহিত রক্ত কণিকা রয়েছে কিডনির কিছু সেল রয়েছে তার মধ্যে এম এসি ওয়ান থাকে না কিন্তু বাদ বাকি সমস্ত সেলের মধ্যে কি থাকে আমাদের এম এসি ওয়ান থাকে এটি একটি প্রোটিন ধর্মী এবং এটি একটি অ্যান্টিজেন এই এম এসি ওয়ান সেটা কি করে সেটি আমাদের দেহে যেটা করে সেটা হচ্ছে আমাদের দেহে বডি গার্ড আমাদের দেহে মানে প্রহরীর কাজ করে এটা হচ্ছে এর নেম প্লেট এই নেম প্লেট দেখে সে অন্যান্য অ্যান্টিজেনকে কিন্তু চেনে বুঝতে পারলে এম এসি ওয়ানের পুরো নামও রয়েছে স্টুডেন্টস মেজর হিস্টো কম্প্যাক্টিবিলিটি কমপ্লেক্স মেজর হিস্টো কম প্যাক্টিবিলিটি বিলিটি কমপ্লেক্স তো এই মেজর হিস্টো কমপ্লেক্টিবিলিটি কমপ্লেক্স আমাদের দেহে রয়েছে এম এসি ওয়ান ওয়ান রয়েছে আমাদের দেহে এ কি করে একে আমি বললাম যে এর দেহে রয়েছে মানে এর যে কাজটি সেই কাজটি রয়েছে অনেকটা নেম প্লেটের মতো এটা নেম প্লেট হিসেবে কাজ করে এবং যে কোনো সেল যদি আসে বাইরে থেকে অন্য কোনো সেল যদি আসে তো সেই প্রোটিন কি করে এম এসি ওয়ান কি করে দেখে যে তার সমগোত্রীয় কি না অর্থাৎ সেই সেলের যে বাইরের দিকে প্রোটিন প্রত্যেকটি লিভিং অর্গানিজমের মধ্যে কিন্তু এই গঠনটি দেখা যায় বুঝতে পারলে মানুষের দেহে এম এসি ওয়ান অন্যান্য জীব দেহের অন্যান্য থাকে এবং প্রত্যেকটি মানুষের আবার এম এসি ওয়ান ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির থাকে তো কোনো কারণে যদি এমন হয় যে অন্য কোনো এম এসি যুক্ত বা অন্য কোনো অ্যান্টিজেন যুক্ত যদি সেল যদি আমাদের দেহের কোনো সেলের মধ্যে আসে বিশেষ করে হচ্ছে আমাদের ব্লাড সেলের মধ্যে আমাদের রক্তের মধ্যে তাহলে ডেফিনেটলি কি হয় এই এম এসি ওয়ান সে কিন্তু মানতে পারে না তার প্রবেশটাকে বুঝতে পারলে কারণ সে দেখে যে নিজের মতো কোনো কিছু আছে কি না তাহলে তাকে সে প্রবেশ করতে দেয় সাপোজ আমি আমার দেহে কামড়ে দিলাম এই আমার এই কামড়ানোর ফলে আমার দেহের থেকে কোনো জীবাণু হয়তো কোনো আমার দেহের যে অ্যান্টিজেন এম এসি ওয়ান যুক্ত সে হয়তো সেখানে প্রবেশ করল এবং সেক্ষেত্রে সে দেখবে যে আমার সমগোত্রীয় ফলে সে তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেবে না ফলে আমাদের দেহে ইনফেকশন হয় না কিন্তু কোনো কারণে যদি আমাকে অন্য কোনো মানুষ কামড়ায় বা অন্য কোনো প্রাণী কামড়ায় তাহলে তার দেহের যে অ্যান্টিজেন সেই অ্যান্টিজেনের সাথে আমার দেহের অ্যান্টিজেনের কিন্তু মিল হবে না স্টুডেন্টস তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে কিন্তু একটি মানে সংগ্রাম তৈরি হবে বুঝতে পারলে স্টুডেন্টস কোনো কারণে যদি কোনো জীবাণু প্রবেশ করে বুঝতে পারলে 
তো জীবাণু প্রবেশ করার সাথে সাথে আমাদের ব্লাড সেল বা অন্যান্য সেল তারা দেখে যে এই জীবাণুর যে এমএস জীবাণুর বাইরে যে জীবাণু মানে তার মধ্যে অ্যান্টিজেন রয়েছে এই অ্যান্টিজেন আর আমার যে দেহের অ্যান্টিজেন সেই অ্যান্টিজেনের মধ্যে কোনো মিল নেই যখনই কোনো মিল থাকে না তখনই এটি রাসায়নিক বার্তার মাধ্যমে আমাদের দেহের কিছুক্ষণ আগে যেটা আমরা পড়লাম যে নিউট্রোফিল সেই নিউট্রোফিল কিন্তু কি করে সেই নিউট্রোফিল এখানে কিন্তু আসা শুরু করে দেয় স্টুডেন্টস নিউট্রোফিল এসে বলে তোমার এত বড় সাহস তুমি আমার মালিকের দেহে প্রবেশ করেছ এবং এসে এসে ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতি থেকে কিন্তু খাওয়া শুরু করে বুঝতে পারলে আর যে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস আসলো সে আসার সাথে সাথে কিন্তু তার রেপ্লিকেশন শুরু করে সে অনেক আরো নিজের বংশ বিস্তার করতে থাকে স্টুডেন্টস বুঝতে পারলে প্রচুর পরিমাণে বংশ বিস্তার ঘটায় এবং বংশ বিস্তার করতে করতে অনেক সময় প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায় এবার নিউট্রোফিল যখন আসলো নিউট্রোফিল তাদের মারা শুরু করে দেয় এবার এই মারতে মারতে যদি সেই ব্যাকটেরিয়া দুর্বল হয়ে যায় নিউট্রোফিল দ্বারা তারা মরে যায় ফলে জীবাণুমুক্ত আমরা হয়ে যাই কিন্তু কোনো কারণে যদি এমন হয় যে এখানে এই লড়াইয়ে দেখো কেউ নিজেরা মরতে চায় না এই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস সে নিজেও মরতে চায় না সে তখন নিজে বাঁচার জন্য আমাদের নিউট্রোফিলকে মারতে চায় এবং এই যুদ্ধে অনেক সময় নিউট্রোফিলেরও কিন্তু মৃত্যু ঘটে বুঝতে পারলো এই নিউট্রোফিলের মৃত্যু ঘটলে তারা কিন্তু তাদের ডেড বডিগুলো আমাদের দেহ থেকে নির্গত হয় অ্যাকচুয়ালি কোনো কাটা ছড়া বা কোনো কিছু হলে ঘা হলে যে আমাদের পুস যেটা নির্গত করি সাদা রঙের সেটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কিন্তু নিউট্রোফিলের ডেড বডি সেটা আর কিছুই নয় নিউট্রোফিলের ডেড বডি তোমাদের পিম্পল থেকে শুরু করে অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে যেটা আমরা মানে বের করি আর কি সেটাকে আমরা কি বলবো ডেড বডিস অফ নিউট্রোফিল বোঝা গেল স্টুডেন্টস তো এই লড়াই চলতে থাকে মারাত্মক সব লড়াই এ কিছু অস্ত্র প্রয়োগ করে এ কিছু অস্ত্র প্রয়োগ করে এই যুদ্ধের মধ্যে অনেক সময় ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস মানে যে বিজাতীয় যে জীবাণু আসলো সে মারা যেতে পারে বা নিউট্রোফিল মারা যেতে পারে এইভাবে লড়াই চলতে থাকে ঠিক আছে এই লড়াই চলতে চলতে যদি এমন হয় যে লড়াই শেষ হচ্ছে না এবং নিউট্রোফিল হেরে যাচ্ছে তখন সেই নিউট্রোফিল গুলি প্রচুর পরিমাণে যখন মারা যায় তখন ব্যাকটেরিয়া কি করে এই যে সেল আমাদের যে ভেন বা আর্টারি রয়েছে যে ধমনী শিরা রয়েছে সেখানে তার সংস্পর্শে যে সমস্ত আমাদের দেহ কোষগুলি রয়েছে তাদের দিকে কিন্তু হাত বাড়ায় বলছে যে একই কোষদের খাওয়ার আর ভালো লাগছে না তখন তারা আমাদের দেহের যে কোষগুলি রয়েছে সেই কোষের দিকে কিন্তু হাত বাড়ায় এবং কোষকে তারা আক্রান্ত করতে শুরু করে এই অবস্থাতে যখন কোষকে আক্রান্ত হওয়া মানে কোষকে আক্রান্ত করা শুরু করে অথবা যদি কোনো কারণে আমাদের নিউট্রোফিল যদি হেরে যায় তখন আমাদের ম্যাক্রোফেজের আগমন ঘটে ম্যাক্রোফেজ মানে হচ্ছে আমাদের মনোসাইট মনোসাইট কি করে মনোসাইট দেখে অনেক দেখতে অনেকটা বড় হয় সে এসে গোগ্রাসে একদম কি করে সে এই জীবাণুদের কিন্তু খাওয়া শুরু করে ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতি তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং একদম মেরে ফেলে ঘিরে ফেলে এবং মেরে ফেলে ঘিরে ফেলে এবং মেরে ফেলে তো দেখো স্টুডেন্টস এখানে এই লড়াইয়ে মানে সব সময় যে আমাদের মনোসাইড উইন হবে মনোসাইড জিতবে এমন কোনো গ্যারেন্টি নেই এমন হতে পারে যে মনোসাইডও আর পাচ্ছে না জীবাণু এত পরিমাণে রেপ্লিকেট হচ্ছে এত পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে এ যে আমাদের দেহ কোষগুলি তাদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে এবং মনোসাইড তাদের সাথে যুদ্ধে পারছে না সেই অবস্থায় সেই অবস্থায় আমাদের এই দেহ কোষগুলি এক ধরনের কেমিক্যাল বার্তা কিন্তু প্রেরণ করে রক্তের মাধ্যমে সেই কেমিক্যাল বার্তা এটাই প্রদান করে যে আমরা হেরে যাচ্ছি আমাদের যে নিউট্রোফিল রয়েছে আমাদের যে মাইক ম্যাক্রোফেস মনোসাইড রয়েছে সেও হেরে যাচ্ছে সেও পারছে না আমাদের বাঁচাও আমাদের বাঁচাও এইভাবে যখন তারা কোনো আবেদন করে তখন আর একটি কোষের কিন্তু আগমন ঘটে স্টুডেন্টস সেটি দেখতে অনেকটা প্রবর্ধক যুক্ত হয়ে থাকে এইরকম শেপের আকৃতি হয়ে থাকে এটাকে আমরা যেটা বলে থাকি সেটা হচ্ছে ডেন্ড্রিটিক সেল ডেন্ড্রিটিক সেল দেখো এই নামের মধ্যে ডেন্ড্রাইট লুকিয়ে আছে ডেন্ড্রিটিক সেল তোমরা আমাদের নিউরন সেলের নাম শুনেছো স্টুডেন্টস এবং গঠন দেখেছো মাধ্যমিকে তোমরা সবাই পড়েছো একটা নিউরন নিউরনের ডেন্ড্রাইট অংশটা দেখবে যে এই রকম এবং তার নিচে পিছন দিকে এইরকম কি থাকে অ্যাকশন থাকে তো এই ডেন্ড্রাইটের মতো দেখতে জন্য এটাকে ডেন্ড্রিটিক সেল বলা হয় স্টুডেন্টস এটিও খুব ভয়ানক আক্রমণাত্মক একটি সেল যদিও মেন এর কাজ হচ্ছে এদের মারা নয় কিন্তু স্টুডেন্টস জীবাণুদের মারা এর মেন কাজ না এর মেন কাজ হচ্ছে অন্য যখন আমাদের দেহ কোষগুলি সিগন্যাল প্রদান করে যে আমাদের নিউট্রোফিল এবং মনোসাইট তারা যুদ্ধে পারছে না তখন যে ডাক পড়ে এবং একটি কেমিক্যাল বার্তা প্রেরণ করে সেই কেমিক্যাল বার্তার মাধ্যমে রাসায়নিক বার্তার মাধ্যমে আমাদের ডেন্ড্রিটিক যে সেলগুলি রয়েছে ডেন্ড্রিটিক সেলগুলির কিন্তু আগমন ঘটে ডেন্ড্রিটিক সেল কিন্তু 
সেই আক্রান্ত সেই অঞ্চলগুলিতে কিন্তু চলে আসে এবং আক্রান্ত অঞ্চলগুলিতে আসার সাথে সাথে সে কি করে সেই জীবাণুদের ধরে একদম মেরে একদম মানে ছিঁড়ে ফেলে আর কি বুঝতে পারলে কিন্তু তাদের মারাটা কিন্তু এর মেন উদ্দেশ্য নয় সে কি করে এই জীবাণুদের যে এর খণ্ডিত খণ্ডিত রূপ মানে খণ্ডিত খণ্ডিত অংশ সেই খণ্ডিত খণ্ডিত অংশগুলি সে দিয়ে তার নিজের দেহের চারদিকে কিন্তু সে সাজিয়ে নেয় বোঝা গেল স্টুডেন্টস সে কিন্তু সাজিয়ে নেয় মানে তার মেন উদ্দেশ্য এদের সাথে লড়াই করা নয় তার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে এদেরকে এদের নমুনাকে নিয়ে যাওয়া ডেন্ডিটিক সেল ডেডিট সেল কে করে এদের নমুনাগুলি সেই জীবাণুর যে দেহ সেই দেহের অংশগুলি সে তাদেরকে মেরে সেই দেহ অংশগুলি দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে সে বলে যে দেহ কোষকে বা অন্যান্য সেলকে বলে যে তোমরা একটু ওয়েট করো তোমরা একটু ধৈর্য ধরো আমি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করছি বোঝা গেল স্টুডেন্টস তো এরপরে সে কিন্তু চলে যায় কোথায় চলে যায় আমাদের যে লিম্ফ নোড রয়েছে স্টুডেন্টস সেই লিম্ফ নোডের মধ্যে কিন্তু চলে যায় আমাদের যে লিম্ফ নোড রয়েছে লিম্ফ নোড সেই লিম্ফ নোডের মধ্যে কিন্তু এরা চলে যায় এই লিম্ফ নোডের মধ্যে লিম্ফোসাইট সেল থেকে আমরা জানি যে শ্বেত কণিকার আর একটি ভাগ হচ্ছে যেটা আমরা অ্যাগ্রানোলোসাইডের দেখলাম যে মনোসাইড আর হচ্ছে লিম্ফোসাইট এই অ্যাগ্রানোলোসাইডের মধ্যে মনোসাইট তো কাজ করছে ম্যাক্রোফেজের কাজ করছে এবার লিম্ফ নোডের মধ্যে অবস্থান করছে আমাদের কিন্তু লিম্ফোসাইট বোঝা গেল এই লিম্ফোসাইট গুলি ন্যাচারালি আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে লিম্ফোসাইট আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে একটি হচ্ছে বি লিম্ফোসাইট বি লিম্ফোসাইট আর একটি হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট বোঝা গেল স্টুডেন্ট একটি হচ্ছে বি লিম্ফোসাইট আর হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি রয়েছে আমাদের যে অর্জিত ইমিউনিটি রয়েছে সেই ইমিউনিটির জন্য মেন ভূমিকা পালন করে কিন্তু লিম্ফোসাইট এবং এই বি লিম্ফোসাইট এবং টি লিম্ফোসাইট দুজনই কিন্তু ইমিউনিটিতে সাহায্য করে এবং এদের ইমিউনিটি যে কাজটা সেটাকে আবার আমরা বিভিন্ন নামে ভাগ করি যেমন বি লিম্ফোসাইটের কাজটাকে বলা হয় হিউমোরাল ইমিউনিটি হিউমোরাল ইমিউনিটি এবং টি লিম্ফোসাইডের যেটা সেটাকে বলা হয় সেল ডেডিকেটেড সেল ডেডিকেটেড ইমিউনিটি বোঝা গেল স্টুডেন্টস লিম্ফোসাইট আমাদের অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটির খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এরা ন্যাচারালি দুই ধরনের হয়ে থাকে বি লিম্ফোসাইট এবং টি লিম্ফোসাইট বি লিম্ফোসাইডের যে ইমিউনিটি থেকে বলা হয় হিউমোরাল ইমিউনিটি এবং টি লিম্ফোসাইডের যে ইমিউনিটি সেটাকে কি বলা হয় সেল ডেডিকেটেড ইমিউনিটি দেখো স্টুডেন্ট আমরা কোথায় আসছিলাম আমরা আসছিলাম যে এখানে ডেন্ড্রেটিক সেল কোথায় আসছে লিম্প নোডের মধ্যে আসছে লিম্প নোডের মধ্যে আসার পর সে টি লিম্ফোসাইট এখানে প্রচুর টি লিম্ফোসাইট রয়েছে সেই টি লিম্ফোসাইটকে প্রত্যেকটি টি লিম্ফোসাইটকে সে কিন্তু জিজ্ঞাসা করছে বলছে যে তোমরা এই জীবাণুকে চেনো কি না এখানে ডেন্ড্রেটিক সেল এসেছে বিভিন্ন জীবাণু নিয়ে এবারে সেই জীবাণুকে সে দেখিয়ে দেখিয়ে বলছে সেই জীবাণুকে তোমরা চেনো কি না প্রথম কোন টি লিম্পোসাইটকে বলছে যে তুমি চেনো কিনা তারপরে কোন টি লিম্পোসাইটকে বলছে তোমরা চেনো কিনা কোন না কোন লিম্পোসাইট টি লিম্পোসাইট তো অবশ্যই সেটাকে চিনবে স্টুডেন্টস বোঝা গেল স্টুডেন্টস অবশ্যই চিনবে তোমরা জানলে খুব অবাক হয়ে যাবে যে প্রায় এখানকার যে টি লিম্পোসাইট সেল রয়েছে তারা প্রায় টু বিলিয়ন জীবাণুকে কিন্তু আইডেন্টিফিকেশন করতে পারে মানে বর্তমান দিনে হয়তো আমাদের পরিবেশে এক্সিস্ট করছে না এমন কোন জীবাণু তারা কিন্তু শনাক্ত করতে পারে এত ধরনের এখানে কিন্তু অপশন রয়েছে কারণ মানব সৃষ্টির প্রথম থেকে আস্তে আস্তে দীর্ঘদিন বিবর্তনের দ্বারা আজকে আমরা আধুনিক মানুষে পরিণত হয়েছি প্রত্যেকটি স্টেজে এই ধরনের প্রচুর জীবাণুর সংস্পর্শ তারা এসে চলে এবং সেই সমস্ত জীবাণু সম্বন্ধে বিভিন্ন টি লিম্ফোসাইট কিন্তু অভিজ্ঞ হয়ে থাকে কোনো না কোনো টি লিম্ফোসাইট বলবে যে হ্যাঁ আমি সেই জীবাণুটাকে চিনি আমি এই জীবাণুটাকে চিনি বুঝা স্টুডেন্টস যখনই শনাক্ত হয়ে যাবে কোনো লিম্পোসাইট কোন একটা টি লিম্পোসাইট সাপোজ মনে করো একে চিনে নিল বলল যে আমি আছি আমি একে চিনি ঠিক আছে এবার যখনই সে চিনে গেল চেনার সাথে সাথে কি হবে তাকে বলা হবে যে তুমি তোমার দল গঠন করো তুমি তোমার রেপ্লিকেশন করো ফলে এখানে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু টি লিম্পোসাইট তৈরি হবে স্টুডেন্টস এবং যত টি লিম্পোসাইট তৈরি হবে এই টি লিম্পোসাইট গুলির আবার 
বিভিন্ন কিন্তু ভাগ রয়েছে স্টুডেন্টস এর মধ্যে কিছু রয়েছে একদম যোদ্ধা একদম মানে টক্সিক পদার্থ বিভিন্ন বোমা বারুদ গুলি টুলি সহ মানে প্রচন্ড শক্তিশালী যুদ্ধ করার জন্য খুব অ্যাক্টিভ তাদের আমরা বলি যেটা টক্সিক টি লিম্ফোসাইট বা টক্সয়েট টক্সয়েট টি লিম্ফোসাইট টক্সয়েট টি বোঝা গেল এরপরে কিছু রয়েছে স্টুডেন্টস যারা কোয়ার্ডিনেশনের কাজ করে কি হবে না হবে দেখাশোনা যেটা করে তাদের আমরা বলি হেল্পার টি হেল্পার টি এবং কিছু টি লিম্ফোসাইট এমন রয়েছে সে কি করে সে সেই জীবাণুটার আকার আয়তন তার ধর্ম সম্বন্ধে কিন্তু স্টোর তথ্য স্টোর করে রাখে সেটাকে আমরা বলি মেমোরি টি বোঝা গেল স্টুডেন্টস এই তিন ধরনের টি লিম্ফোসাইট কিন্তু তৈরি হয় বোঝা গেল এই তিন ধরনের টি লিম্ফোসাইট তৈরি হচ্ছে স্টুডেন্টস ডেন্ডেটিক্স এর লিম্ফ নোডে আসলো লিম্ফ নোডে আসার পরে সেই জীবাণুটাকে শনাক্ত করলো যে কোন টি লিম্ফোসাইট তাকে চেনে যখনই কোনো টি লিম্ফোসাইট চেনা হলো তার রেপ্লিকেশন করে প্রচুর টি লিম্ফোসাইট তৈরি হলো তিন ধরনের টি লিম্ফোসাইট তৈরি হয় একটি হচ্ছে টক্সয়েড টি মানে যেটি খুব আক্রমণাত্মক এবং যুদ্ধ মানে যুদ্ধ প্রবণ হয়ে থাকে জীবাণুকে ধ্বংস করার মতো হয়ে থাকে আর একটি হচ্ছে হেল্পার টি যেটি সমস্ত কিছু মানে কোয়ার্ডিনেশন করে তো আমাদের ইমিউন সিস্টেমের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু হেল্পার টি স্টুডেন্ট হেল্পার টি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেল অফ ইমিউন সিস্টেম বোঝা গেল স্টুডেন্টস আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে সেলটি রয়েছে সেটি হচ্ছে কিন্তু হেল্পার টি বোঝা গেল আর মেমোরিটি কি করছে সে সেই জীবাণু সম্বন্ধে কিন্তু তথ্য স্টোর করে রাখছে বোঝা গেল স্টুডেন্টস এরপরে কি হয় স্টুডেন্টস হেল্পার টি সে ওই লিম নোডের মধ্যে বি লিম্ফোসাইট সেলকে গিয়ে আবার খোঁজাখুঁজি করে বি লিম্ফোসাইট সেলকে গিয়ে বলে যে তোমার এখন কিন্তু কাজের সময় এসেছে তুমিও নিজে রেপ্লিকেট করো এবং তুমিও তোমার দল গঠন করো ফলে এখানে কিন্তু বি লিম্ফোসাইট এটা টি লিম্ফোসাইট এখানে বি লিম্ফোসাইট এর কিন্তু দল তৈরি হয় এবার এই বি লিম্ফোসাইট গুলি যদি আমরা দেখি দেখবো যে বি লিম্ফোসাইট গুলি প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে স্টুডেন্টস বি লিম্ফোসাইট আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে বি লিম্ফোসাইট বি লিম্ফোসাইট এর মধ্যে রয়েছে কিছু প্লাজমা সেল কিছু রয়েছে প্লাজমা সেল এবং কিছু রয়েছে মেমোরি সেল जीवाणु सम्पर्कित जीवाणु के कंट्रोल कर मत जीवाणु के आटके रखार मत कि एंटीबडिर प्रथम क्या हम immobilization mobilization of antigen antigen ke ki kore immobilize kore antigen flagella mane bacteria naturally ki hoy flagella er madhye gomon kore ek jaga theke onno jagay jay antibody gulo ki kore students antibody gulo sei je jibanu royeche sei jibanu guli ke sei antigen guli ke giye kintu atke thake tader ke atke thake atke dhore ebong kono অন্য কোন জায়গায় তাদের যেতে বাধা দেয় এবং তারা যে টক্সিক পদার্থ নির্গত করে অন্যান্য সেলকে মারার জন্য সেই টক্সিক সেলকে মারার যে ক্ষমতা সেটাও কিন্তু তারা বন্ধ করে দেয় বুঝতে পারলে স্টুডেন্টস ম্যাক্স অ্যান্টিজেন টক্সিক ফ্রি মানে তারা টক্সিন নির্গত করতে পারে না এবং তিন নম্বর যেটি সেটি কি হয় তারা এই অ্যান্টিবডি গুলি তারা অ্যাট্রাক্ট করে ওই ম্যাক্রোফেজ যে রয়েছে না ম্যাক্রো অ্যান্ড মাইক্রোফেজ 
माइक्रोफेस अर्थात निउट्रोफिल मनोसाइट के तरा आहवान जाना जो से शत्रु धरे रेखे तुम इसे मेरे फेल बोझा गल जीवाणु के चे लिम्फोसाइट से जीवाणु के चिन्ह चेंप्लीकेशन प्रचुर सेल प्रडिउस जीवाणु ध्वस कर लिम्फोसाइट बीम्फोसाइट के से उद्दीप्त कर सजा होते लिम्फोसाइट जथारीति दल बनिए ने दल आधरण है कि प्लसमा सेल तैरि है प्लसमा सेल थे कि तैरि स्टूडेंट एंटीबडी तैरि है और मेमोरि सेल तैरि है कि मेमोरि सेल की जीवाणु के क्यों कंट्रोल करा जाए जीवाणु के क्यों मारा जाए समस्त तथ्यगुली क्योंकि स्टोर कर रखे बोझा गया स्टूडेंट्स तो एरपे कि स्टूडेंट्स जख ही समस्त तैरि गल अन्टीबडी तैरि गल मेमोरि सेल लिम्फोसाइट बी मेमोरि सेल तैरि गल तक प्रथम महाभारत अर्जुन मत अर्जुन के तरह निजे आत्मयर मारते हुए ती भाव एखने टक्सएड टी रही है से क्योंकि से जीवाणु के सरसि मार्चे ना से जीवाणु के सरसि मारे ना से कि कर इनफेक्टेड इनफेक्टेड जो समस्त सेल रही सेलगुली के मेरे फिले से डैमेज कर फिले कारण से जाने इनफेक्टेड सेल जदि थे इनफेक्टेड सेल थे से जीवाणु पुष्टिरस पा फले रेप्लीकेशन घटे तरह प्रजनन घटे से शक्तिशाली है तरह की है से इनफेक्टेड सेलगुली कक्सएड टी केरे फेल बोझा गया मेरे फिलल जीवाणु के गए कैपचार कर तीन भूमिका रखे तरह स्थिर कर देवे तरह टक्सिक निर्गत हवा बंद कर देवे मैक्रोफेज ए माइक्रोफेज के बोलने लिम्फोसाइड और मनोसाइड के बोलो जो इसे तुम्हारा मेरे फेल तपर क्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज रही है मैक्रोफेज इसे क्योंकि समस्त जीवाणु क्योंकि मेरे फेले प्रक्रिया हवाटा जे जीवाणु एक बार यक्रिया मारा गल एर पर जो से जीवाणु आस जीवाणु के मार्ग क्योंकि एत प्रसेस है ना तत्ना से ही अन्टीबडी जे अन्टीबडी वही जीवाणु सम्बन्धे जाने बुझते प्लसमा सेलर से ही अन्टीबडी तत्ना गए कंट्रोल कर माइक्रोफेस मेरे फिले फले रोगे जीवाणु द्वारा क्षतिग्रस्त हबना ये स्टूडेंट एक्ट इम्यूनिटी समस्त प्रसेस एक्ट इम्यूनिटी आशा करी तुम्हारा बुझते स्टूडेंट एर पर देखो स्टूडेंट जेटा है जे एंटीबडी प्रडिउस है अन्टीबडी एक्चुअल प्रडिउस हमें देहे मोटामुटी पांच धरण कन्टीबडी प्रडिउस हम स्टूडेंट जीमान सब लार्जेस्ट बोझा गया 
এরপর রয়েছে আমাদের ইমিউনোগ্লোবিন ডি আইজিডি এর পরিমাণ হচ্ছে 0.5% বুঝা গেল এবং সবথেকে সবশেষে রয়েছে আমাদের আইজি ইমিউনোগ্লোবিন ই এর পরিমাণ হচ্ছে 0.01% সবথেকে কম পরিমাণে দেখা যায় এই পাঁচ ধরনের ইমিউনোগ্লোবিন কিন্তু আমাদের রয়েছে স্টুডেন্টস এবং তারা বিভিন্ন ভূমিকা কিন্তু পালন করে বুঝতে পারলে আইজি জি যেটা আমাদের ইমিউনোগ্লোবিন জি যেটা তার কাজ হচ্ছে এটা আমাদের ব্লাডের মেইন অ্যান্টিবডি मेन एंटीबॉडी ऑफ ब्लड एंटीबॉडी ऑफ ब्लड रक्त प्रधान जो एंटीबडी रही है से बैक्टेरिया जो थे बैक्टेरिया कंट्रोल कर बैक्टेरिया मेरे फेले एर पर इम्यूनोग्लोबिन ए इम्यूनोग्लोबिन ए एलार्जी प्रतरोध कर स्टूडेंट एलार्जी प्रिभेंशन एलार्जें अलार्जें जो आसे को कारण अलार्जें जो देहे आसे से अलार्जें बिुदे क्योंकि अन्टीबडी इम्यूनोग्लोबिन आईजी ए से क्यों क्च कर स्टूडेंट्स एर पर देखो स्टूडेंट्स इम्यूनोग्लोबिन एम जो खूब गुरुत्वपूर्ण जो हे ये आकारे अनेक बड़ो देह प्रथम जख को इनफेक्शन है जब प्रथम को जीवाणु आगमन है तक प्रथम जो रेसपन्स करम्यूनोग्लोबिन एम प्रथम फार्ष्ट रियक्टर फार्ष्ट रियक्टर एगेंस्ट रियक्टर एगेंस्ट एगेंस्ट एंटीजें पैथोजें बुझे पे स्टूडेंट प्रथम जो इनफेक्शन हो इनफेक्शन जगह प्रथम गए रेसपन्स कर इम्यूनोग्लोबिन एम बुझे पे स्टूडेंट और आई इम्यूनोग्लोबिन डी जेटा रही है सेंटीबडी अन्न्य एंटीबडिर प्रोडक्शने इम्यूनोग्लोबिन प्रोटेक्ट पैरासाइट बुजेह देह एम जे परजीवी रही है से परजीवर बिुदे से क्योंकि व्यवस्था कर तोले तो ये हमारे पाँच धरण एंटीबडी इम्यूनोग्लोबिन अनेक समय एक्सामे क्योंकि आसे स्टूडेंट्स ये तथ्यगुलिंग एक जाना क्योंकि प्रयोजन तो देखो स्टूडेंट जत खुण अब्दि जो आलोचना कर लम से आलोचनाटा छो पियरलि इम्यूनिटी सम्बन्धे क्योंकि तुम्हारा जो आज के टपिकर मध्य जो रही है ह्यूमैन इम्यूनिटी एंड भैक्सिनेशन भैक्सिनेशन मान टीकाकरण जो তোমরা জানো যে টিকাকরণ অনাক্রমতার আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কিন্তু পদক্ষেপ বুঝতে পারলে স্টুডেন্টস অনাক্রমতার জন্য আমরা কি দেখলাম যে আমাদের দেহে কোনো জীবাণু আসলো সেই জীবাণুটাকে আমরা যদি আমাদের সেলুলার বেরিয়ারের মাধ্যমে অর্থাৎ আমাদের যে নিউট্রোফিল রয়েছে আমাদের যে মনোসাইড রয়েছে সেই নিউট্রোফিল এবং মনোসাইড যদি না মারতে পারে তাহলে আমাদের ডেন্ডেটিভ সেল লিম্ফ নোডে গিয়ে লিম্ফোসাইড সেলকে বলছে এবং সেখানকার টি লিম্ফোসাইড এবং বি লিম্ফোসাইড কিন্তু এই পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে তারা কিন্তু আমাদের দেহে সেই রোগের বিরুদ্ধে একটা তথ্য তৈরি করছে এবং তার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি প্রডিউস করছে এটাই কিন্তু অনাক্রমতার মূল জিনিস বুঝতে পারলে স্টুডেন্টস অর্থাৎ আমাদের দেহে জীবাণু যত বেশি আসবে আমাদের দেহে জীবাণু যত বেশি আসবে তত বেশি আমাদের দেহে মেমোরি সেল তৈরি হবে তত বেশি আমাদের অ্যান্টিবডি তৈরি হবে ফলে আমরা তত বেশি কিন্তু ইমিউনিটি যুক্ত হব অর্থাৎ রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে আমরা তত বেশি লড়াই করতে পারব কিন্তু স্টুডেন্টস কি হয় এই প্রসেস করতে অনেক সময় বেশি টাইম চলে যায় কিন্তু এই টাইমের আগেই যদি আমরা সম্পূর্ণরূপে আক্রান্ত হয়ে যাই আমাদের লিভিং অর্গানিজমের প্রত্যেকটা সেল যদি আক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ার আগেই কিন্তু আমাদের মৃত্যু ঘটতে পারে তো তার জন্য তার জন্য আমরা লুই পাস্তুরের সময় থেকে লুই পাস্তুর প্রথম ধারণা দিয়েছেন যে এই সমস্ত জীবাণু দেহে আসার আগেই যদি কৃত্রিমভাবে আমরা তাদের দেহে প্রবেশ করাতে পারি এবং কৃত্রিমভাবে প্রবেশ করালেও আমাদের কিন্তু বি লিম্ফোসাইড এবং টি লিম্ফোসাইডের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু অ্যান্টিবডি তৈরি হয় তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু মেমোরি সেল তৈরি হয় ফলে ওই জীবাণু এর পরে যদি আমাদের আক্রমণ করে সেই আক্রমণে কিন্তু আমরা কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হই না এটি হচ্ছে ভ্যাকসিনেশনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় স্টুডেন্টস 
অর্থাৎ আমরা কৃত্রিমভাবে কোন জীবাণুকে আমাদের দেহে প্রবেশ করাবো ইনজেকশনের মাধ্যমে হোক বা খাওয়ার মাধ্যমে হোক যে কোনোভাবে আমরা প্রবেশ করাবো প্রবেশ করানোর পরে অবশ্যই সেটাকে এমনভাবে প্রবেশ করাবো সে যেন আমাদের ক্ষতি করতে না পারে বুঝতে পারে স্টুডেন্টস তার জন্য আমরা চারটা প্রসেস ফলো করি না চাইলি আমরা কি করি কোনো একটা প্যাথোজেন কোনো একটা জীবাণুকে অনেক সময় সরাসরি লিভিং অবস্থায় আমরা বা তাকে অর্ধ মৃত অবস্থায় তাদের আমরা কিন্তু আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়ে নেই বুঝতে পারে স্টুডেন্টস মানে এমনভাবে প্রবেশ করবো সে যেন ক্ষতি না করে সেটা লিভিংও হতে পারে সজা মানে সজীবও হতে পারে এবং সজীব হলে এমন হবে যে খুব আক্রমণাত্মক নয় এরকম তো সেই রকম আমরা কোনো জীবাণুকে প্রবেশ করাতে পারি অথবা কোনো মৃত জীবাণুকে কোনো মৃত জীবাণুকে যদি আমরা প্রবেশ করাই তাহলেও তার বিরুদ্ধে কিন্তু আমাদের দেহে কি হয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় আবার এমন হতে পারে সেই প্যাথোজেন বা সেই অ্যান্টিজেন বা সেই জীবাণু যে কেমিক্যাল বা টক্সিক পদার্থ নির্গত করছে সেই টক্সিক পদার্থ যদি আমরা কৃত্রিমভাবে আমাদের শরীরে প্রবেশ করাতে পারি তাহলেও কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিন্তু আমাদের অ্যান্টিবডি তৈরি হতে পারে এ ছাড়াও কিছু কিছু যেমন ভাইরাসের ক্ষেত্রে ন্যাচারালি ভাইরাসের ক্ষেত্রে ভাইরাসকে আমরা পূর্ণ কোষ অবস্থায় অনেক সময় পাই না নেকেড আর এনে অবস্থায় থাকে তো অনেক সময় কি হয় নেকেড আর বা এম আর এনে আমাদের দেহে কৃত্রিমভাবে প্রবেশের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ভ্যাকসিনেশন করে থাকি বুঝে গেল স্টুডেন্টস তো তার জন্য আমরা এই ভ্যাকসিনেশন প্রসেসটাকে কিন্তু চার ভাগে ভাগ করতে পারি আমি আরেকবার রিপিট করছি স্টুডেন্টস ভ্যাকসিনেশন সম্বন্ধে ভ্যাকসিনেশন হচ্ছে কোনো জীবাণুকে বা কোনো প্যাথোজেনকে কৃত্রিমভাবে আমাদের দেহে প্রবেশ করানো অবশ্যই এমনভাবে প্রবেশ করানো যাতে আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে আক্রমণ করতে না পারে হ্যাঁ কিছু মানে জীবাণু প্রবেশ করলে কিছু তো অ্যাকশন হবেই তোমরা জানো যে বাচ্চাদের যখন মানে ভ্যাকসিন দেওয়া হয় ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে কিন্তু জ্বর আসে কারণ কিছুটা তো অ্যাকশন হবেই কারণ আমাদের দেহের যে অ্যান্টিজেন যে এম এস সি ওয়ান এবং ওই সমস্ত জীবাণুর দেহে যে অ্যান্টিজেন রয়েছে সেটা মিলবে না ফলে আমাদের দেহের অ্যান্টিজেনের সাথে তার একটা লড়াই হবে এবং সেই লড়াই যাতে এমন না হয় যে আমাদের যে নিউট্রোফিল এবং আমাদের মনোসাইড ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে মারা যাচ্ছে এবং আমরা সরাসরি আক্রান্ত হচ্ছি হ্যাঁ অবশ্যই কিছু ক্ষতি হতে পারে কিন্তু এমন যেন না হয় যে সার্বিকভাবে আমাদের টোটাল অর্গানিজমটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এমন যেন না হয় বুঝতে পারলে স্টুডেন্টস তো দেখো স্টুডেন্টস তার জন্য আমরা কি করি যে কম সক্রিয় কিছু জীবাণু তাদের লিভিং অবস্থায় আমরা ভ্যাকসিনেশন দেই আবার কিছু আমরা মৃত অবস্থায় দিয়ে থাকি কিছু টক্সিক পথ অনুযায়ী দিয়ে থাকি আবার কিছু এম আর এন এর দ্বারা দিতে পারি বোঝা গেল তো দেখো এই ভ্যাকসিনেশনের যে প্রক্রিয়া তার জন্য আমরা চার রকম ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথম এক নম্বর যেটা হচ্ছে লিভিং লিভিং এর আর একটা অন্য নাম রয়েছে এটাকে বলা হয় যেটা লিভিং বা লাইভ ভ্যাকসিন আর কি লাইভ ভ্যাকসিন দুই নম্বর রয়েছে আমাদের টক্সয়েড টক্সয়েড ভ্যাকসিন তিন নম্বর রয়েছে আমাদের ইনাক্টিভ টক্সয়েডটাকে কনজুগেটেডও বলা হয় কনজুগেটেড ইনাক্টিভ ভ্যাকসিন এবং চার নম্বর যেটা রয়েছে আমাদের मामस রুবেলা এর ক্ষেত্রে কি দেওয়া হয় স্টুডেন্টস আমাদের লাইভ ভ্যাকসিন বা লিভিং ভ্যাকসিন দেওয়া হয় এছাড়া রয়েছে আমাদের ভেরি সেলা বা চিকেন পক্স ভেরি সেলা রয়েছে যেটাকে আমরা চিকেন পক্স বলে থাকি চিকেন পক্স বোঝা গেল এর মধ্যে রয়েছে আমাদের বিসিজি ব্যাসিলাস কালমিট্টি গুরেন যেটা যক্ষার রোগের দেওয়া হয় বেসিলাস কালমেটি গুরেন সেটা কিন্তু লাইভ ভ্যাকসিন আমাদের দেওয়া হয় এরপর পর রয়েছে আমাদের ও টিভি ও টিভি যেটা ওরাল টাইফয়েড ভ্যাকসিন ও টিভি ওরাল টাইফয়েড ভ্যাকসিন 
বোঝা গেল স্টুডেন্টস এই সমস্ত রোগের যে আমরা টিকাকরণ গুলি করি সেটা কিন্তু লিভিং বা লাইভ ভ্যাকসিন কিন্তু তাদের কিন্তু দেওয়া হয় এরপরে হচ্ছে টক্সাইড বা কনজুগেটেড অর্থাৎ ওই সমস্ত জীবাণু বা প্যাথোজেন গুলি কি ধরনের টক্সিক পদার্থ নির্গত করে সেই পদার্থ গুলিকে ইনজেক্ট করার মাধ্যমে এর মধ্যে কি কি রয়েছে স্টুডেন্টস এর মধ্যে রয়েছে আমাদের ডিপথেরিয়া টিটেনাস ডিপথেরিয়া রয়েছে ডিপথেরিয়া টিটেনাস রয়েছে তারপরে আমাদের যেটা রয়েছে হোমো ফিলাস অ্যান্ড নিউমোকাল হোমো ফিলাস হোমো ফিলাস নিউমোকাস হোমো ফিলাস অ্যান্ড নিউমোকাস কনজুগেটিভ কনজুগেটিভ ভ্যাকসিন এটিও আমাদের টক্সাইড বা কনজুগেটেড এর মধ্যে পড়ে বোঝা গেল স্টুডেন্টস এরপরে কিছু কিছু ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় দেওয়া হয় মানে সেই জীবাণুটাকেই দেওয়া হয় কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় দেওয়া হয় যাতে সে আমাদের ক্ষতি করতে না পারে তো এর মধ্যে কি রয়েছে স্টুডেন্টস এর মধ্যে রয়েছে পোলিও হেপাটাইটিস এ এবং রেবিস পোলিও রয়েছে তারপরে হেপাটাইটিস হেপাটাইটিস এ তারপরে আমাদের রয়েছে র্যাবিস ভ্যাকসিন যেটা टीकाकरण गुली समस्त क्यों এম আর এনে যুক্ত বোঝা গেল স্টুডেন্টস তো দেখো স্টুডেন্টস এখান থেকে একটা ব্যাপার তো আমরা ক্লিয়ার শিখতে পারলাম যে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের ভ্যাকসিনেশনটা খুব দরকার এবং দ্বিতীয় কথা আরেকটি হচ্ছে যে আমাদের সব সময় মানে সব সময় যে একদম পরিপাটি বা সব সময় আমরা বিশুদ্ধ সমস্ত কিছু খাবো সেখানে কিন্তু আমাদের ইমিউনিটি কম গড়ে উঠতে পারে বুঝতে পারে স্টুডেন্টস কারণ আমরা যদি জীবাণু সংস্পর্শে না আসি আমাদের মেমোরি সেল তৈরি হবে না আমাদের অ্যান্টিবডি তৈরি হবে না ফলে আমাদের অটোমেটিক ইমিউনিটি কিন্তু দুর্বল হবে তোমরা জানো স্টুডেন্ট যে সমস্ত বাচ্চা কাচ্চা গ্রামের বাচ্চা কাচ্চারা মাঠে ঘাটে নোংরার মধ্যে খেলাধুলা বা কিছু করে তাদের দেখবে অটোমেটিক দেহে রোগ মানে প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বেশি তারা সহজে রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় না এবং যে সমস্ত বাচ্চা কাচ্চারা একদম রোদে বের হয় না বা বাড়ির বাইরে বের হয় না তাদের দেখবে যে রোগ জীবাণুর দ্বারা আক্রমণের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কারণ তাদের দেহে মেমোরি সেল প্রডিউস হয়নি তাদের দেহে অ্যান্টিবডি প্রডিউস হয়নি বুঝতে পারে স্টুডেন্টস এবং এখানে দেখো স্টুডেন্টস আরো কিছু তথ্য আমাদের জানতে হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য রয়েছে আমি কি বলেছিলাম যে আমাদের যে হেল্পার টি সেল রয়েছে সেই হেল্পার টি সেল কিন্তু আমাদের মানে কি করছে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটাকে টোটালটা কি কিন্তু তদারকি করছে এই হেল্পার টি সেল অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটি জীবাণু রয়েছে এইচ আই ভি এইচ আই ভি হিউম্যান ইমিউনো ডিফিসিয়েন্সি ভাইরাস এবং তার জন্য আমরা জানি যে এইডস রোগ হয় এআইডিএস এইডস অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনো ডিফিসিয়েন্সি সিনড্রোম বুঝতে পারলে এইচআইভি হচ্ছে হিউম্যান ইমিউনো ডিফিসিয়েন্সি ভাইরাস আর এইডস হচ্ছে অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনো ডিফিসিয়েন্সি সিনড্রোম এইচআইভি কি করে স্টুডেন্টস আমাদের যে হেল্পার টি সেল রয়েছে হেল্পার টি সেল এই হেল্পার টি সেলকে কিন্তু সে ইনঅ্যাকটিভ করে দেয় একে আক্রমণ করে আর হেল্পার টি সেলকে ইনঅ্যাকটিভ করা মানে স্টুডেন্টস আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা টোটালটাই কিন্তু নরবরে হয়ে যায় বুঝতে পারলে টোটালটাই আমাদের কিন্তু নরবর হয়ে যায় এবং তার জন্য আমাদের যে ইমিউনিটি যে সিস্টেমটা বিশেষ করে অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনিটি যেটা আমাদের সেই ইমিউন সিস্টেম কিন্তু ভেঙে পড়ে তার জন্য এটাকে কি বলে অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনো ডিফিসিয়েন্সি সিনড্রোম মানে আমাদের অ্যাকুয়ার্ড যে ইমিউনিটি রয়েছে সেই ইমিউনিটাকে কিন্তু এইচআইভি মেরে ফেলছে কারণ হেল্পার টি সেলকে কিন্তু সে মেরে ফেলছে বোঝা গেল স্টুডেন্টস এই হচ্ছে ইমিউনিটি এবং ভ্যাকসিনেশনের মোটামুটি সারবত্তা এবং আশা করি কোনো এক্সামে এর বাইরে কোশ্চেন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম আসতে পারে অনেক সময় বাড়তি কিছু তথ্য থেকে থাকে তো তোমরা যদি ভালো করে আমার এই ভিডিওটি দেখো স্টুডেন্টস এবং নিজেদের যার কাছে যে বইটি রয়েছে সেই বইটি যদি তোমরা পড়ো তাহলে আশা করি ভ্যাকসিনেশন এবং হিউম্যান ইমিউনিটি সম্বন্ধে তোমাদের কোনো ডাউট থাকবে না এবং এক্সামে তোমরা খুব ভালোভাবে কিন্তু অ্যান্সার করতে পারবে স্টুডেন্টস
তোমরা সবাই ভালো থাকবে ভালো করে পড়াশোনা করো এবং অবশ্যই আমার ভিডিওকে অনেক বেশি বেশি লাইক করো শেয়ার করো ঠিক আছে